kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Det her maleri har altid fascineret mig. Et selskab af danske kunstnere i Rom hedder det. Ja, men hvad dækker det over? Hvad er det for en historie? Og det er også dagens love her i kunstkalenderen. Det er hele billedet, og hvad forestiller det? Jo, man er jo godt hjulpet på vej af titlen Et selskab af danske kunstnere, vil nogen sikkert sige. Ja, det er rigtigt, men hvad er det for et selskab? Lad os prøve at kigge på de syv involverede. Her har vi Bindesbøl. Arkitekt, og så har vi seks malere. Det er Hr. Hansen, det er Rørby, Marstrand, Kykler, Blunk, og over på bordet sidder Sonne, og så er der en hund. Og ifølge en undersøgelse, som Dansk Kendelklub lavede for 20 år siden om selvsamme hund på selvsamme billede, så er der tale om en hund af rasen Breton. En anden ting, som er væsentlig at få på plads, inden vi kommer for godt i gang med kalenderen, det er, hvorfor i alverden er det her maleri malet. Ja, der skal vi faktisk til København. Vi skal til Kunstforeningen af 1825. Den kunstforening blev skabt af en kreds, som var kunstinteresseret, og de havde et ønske om at udbrede kunsten. Og normalt fungerer det sådan, som det fungerer i kunstforeninger i dag. Det er, at man ved generalforsamlingen får man et lod, og så bliver der trukket lod om nogle malerier, som kunstforeningen har indkøbt. Men i det her år, 1837, hvor det her maleri er malet, gør kunstforeningen noget andet. De går klar over, at de danske kunstnere, som er ude at rejse, ikke har mange penge at gøre godt med. Så de afholder en afstemning blandt foreningens medlemmer om, hvem der skal kontaktes, og de skal have lov til at male lige, hvad de har lyst til. Og vi kan se her på afstemningen, at Marstrand, Herr Hansen, Kykler, Blunk og Sonne bliver udvalgt. Det vil sige, at det her maleri er blevet malet, fordi at kunstforeningen har rettet henvendelse og givet Herr Hansen muligheden for at male lige, hvad han har lyst til. Så har han valgt det her, og er det et udtryk for, at det, han sætter allerhøjst, det er venskab, eller hvad er det for en historie, der ligger til baggrund for det? I de næste mange afsnit kommer vi ind på andre detaljer, som ligesom kan hjælpe os med at få en fornemmelse af, hvad hele maleriet og alle dets detaljer betyder. For der er altid noget, der er aldrig ingenting. <tryk>